colombianos les hubiera picado el, el virus del conservadurismo eso sí sería irritante las juventudes son las que nos tienen que dar las grandes mayorías porque el estatus quo tiene muchos adeptos pero entre los viejitos los jóvenes no pueden ser adeptos de la politiquería, del viejo sistema, de las corruptelas. No, los jóvenes llegan para cambiar la nación. Y eso es lo que tienen que hacer este 25 de octubre. Yo creo inmensamente en el voto juvenil en estas jornadas. ¿Qué diferencia, señor ministro, entre el Partido Conservador al cual usted pertenece y el conservadurismo del cual se ocupó hace un minuto? El conservadurismo es la corrupción del conservatismo. El conservatismo conserva las tradiciones que vale la pena ser conservadas las del amor a la patria, las de la limpieza en la conducta moral, las del amor a Dios, el amor a los semejantes, del servicio público, esas son tradiciones. Pero conservar los vicios, conservar las impedimentas, conservar un viejo estilo de vida perdido y vencido, eso es conservadurismo. Un escenario hipotético, señor ministro, es que Colombia a veces siempre, casi siempre, nos faltan los cinco centavitos para el peso. Si faltan dos votos y no pasa el referendo, le va a hacer el gobierno a partir del martes. A cada día le basta a su afán y ya sabremos qué queda de este pobre país si derrotamos el referendo, porque nos estamos derrotando a nosotros mismos. Tenemos la posibilidad, entre todos, de crear una gran nación, entre todos resolvemos hundirla, quedándonos en nuestras casas ese sábado histórico. Ya veremos qué se hace. Pues vamos al tema de la juventud y asociémoslo con alguna actividad que es bien importante, el deporte. ¿Qué le va a dejar el referendo al deporte? ¿Y usted cómo va a hacer deporte si no tiene un presupuesto equilibrado? ¿Y cómo va a ser seguridad? ¿Y cómo va a ser nada de lo que tiene que hacer una sociedad si usted condena a la nación a un presupuesto en desequilibrio, es decir, a que no tenga un peso para inversión social? Y a que mantenga unos salarios eh, que no es capaz de pagar la nación, lo que mantendrá, lo que dijo el presidente, un estado gigante en burocracia y enano en inversión social. Ese es el estado que queremos. El deporte se juega a su suerte también este sábado. Sobre eso no tenga duda. Y su Caldas, su deporte es Caldas de campeón en el pasado de último. De último, ¿cómo le parece? ¿Y eso cómo lo compara con la porque, Pues porque son las cosas que pueden pasar. Uno a veces se duerme sobre los laureles y el que se duerme sobre los laureles está condenado a esto. Pero yo espero que el Caldas volverá otra vez a ser el primero. Porque mire usted que el que es el último también puede convertirse en el primero. Mal equipo pero buen fútbol. Mal equipo, pero buen fútbol no, pero ahora mal equipo y mal fútbol. Es una crisis que tenemos que sortear y tenemos que volver a recuperar el buen fútbol para ser un buen equipo y para tener buenos resultados. Sí, deportista, ¿qué deporte le hubiera gustado jugar? Sí, ah, el fútbol. Sí. sí, claro. O el golf, uno de los dos. ¿Y qué futbolista no, era del Caldas su equipo? Del Caldas muchos. Yo recuerdo el mejor cabeceador que tuvo el Once Caldas y el país en toda la historia, Osvaldo Galarza. Muy bien, ese 